ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ലിച്ചാറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ എയ്ത്ത് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊളോക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം ദ വേർഡ് കൊളോക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ആക്ട് ഓർ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ഓർ അറേഞ്ചിങ് ടുഗേദർ അപ്പോൾ കൊളോക്കേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ദ ആക്ട് ഓർ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ഓർ അറേഞ്ചിങ് ടുഗേദർ അതായത് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ടുഗേദർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് അതിനെയാണ് കൊളോക്കേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് എ കൊളോക്കേഷൻ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ കോമൺലി പ്ലേസ് ടുഗേദർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ഈ കൊളോക്കേഷൻ ഇനി നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൊളോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വാക്കുകളേനെ കോമൺലി പ്ലേസ് ടുഗേദർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഒന്നിച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒന്നോ അതിലധികമോ സോറി രണ്ടോ അതിലധികമോ വാക്കുകളെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു ടേംസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൊളോക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് The word collocation is made up of two words. Co meaning together and location meaning place. Then the word is called co and the word is called co and the meaning is together. Then the word is called co and the word is called place. Then the word is called together and the word is called place. The word is called co and the word is called co and the word is called co. So, collocations are words that are located together or a group of two or more words that like to hang out together. But then, collocation is not going to be a group of words. That is, if you have two or more words, you can use a group of words. You can use a group of words. You can use a group of words. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേർഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂസേജ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൊളോക്കേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വേർഡ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൊളോക്കേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോളോയിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ സം കോമൺ കൊളോക്കേഷൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കൊളോക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് മെയ്ക്ക് ടി മേക്ക് ടീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് മേക്കും ടീയും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് യൂസേജ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് മേക്ക് ടീ റിയ മെയ്ഡ് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഫോർ മി അത് എങ്ങനെ സെന്റൻസിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഡു ഹോം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊളോക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സെന്റൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഐ നീഡ് ടു ഡു മൈ ഹോം വർക്ക് ബിഫോർ ഡിന്നർ ടു ഫീൽ ഫ്രീ ഇതൊക്കെ കൊളോക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതിന്റെ യൂസേജ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്നത് പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ടേക്ക് എ സീറ്റ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദ ഷോ ടു സേവ് ടൈം യു വിൽ സേവ് ടൈം ഇഫ് യു ടേൺ ഓഫ് യുവർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ ലെസൺ ഇനി പറയുന്നത് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കൊളോക്കേഷൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൊളോക്കേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് ലേണേഴ്സ് ഇംപ്രൂവ് ദർ ഫ്ലുവൻസി ബിക്കോസ് ദർ ആർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് യൂഷ്വലി ഗോ ടുഗേദർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കൊളോക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാഷ നമ്മൾ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊളോക്കേഷൻസ് നമ്മൾ അറിയുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരാൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ടാവുകയും അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറികൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കൊളോക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയണത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊളോക്കേഷൻ ആണ് സ്ട്രോങ് കൊളോക്കേഷൻ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ അതിൽ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തതിനേക്കാൾ ഞാൻ വേറൊരു സെൻറ്റൻസിൽ ഞാൻ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സ്ട്രോങ് കൊളോക്കേഷൻസ് ആർ ദോസ് വിത്ത് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഡോൺ മാച്ച് ടു എനി അതർ വേർഡ്സ് ദ കണക്ഷൻ ഇസ് സ്ട്രോങ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ വെരി ഫ്യൂ അതർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഓപ്ഷൻസ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്ട്രോങ് കൊളോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദോസ് വിത്ത് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് മാച്ച് ടു എനി അതർ വേർഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് വേർഡ്സ് ചേർന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു മേക്ക് ടീ
അതേസമയം ടേൺ ഓൺ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ അതൊരു പക്ക ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നിൻ്റെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദപ്രയോഗത്തിന് നമുക്ക് ടേൺ ഓൺ എ ലൈറ്റ് എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു വേർഡ് ഇതേപോലെ സ്റ്റാർട്ടോ ആക്ടിവേറ്റോ ഒന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം അതിനെയാണ് സ്ട്രോങ് കൊളോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയും അർത്ഥവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുള്ളൂ എന്നുള്ള ടൈപ്പ് കൊളോക്കേഷൻസിനെയാണ് സ്ട്രോങ് കൊളോക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താ അവർ പറയുന്നത് നോക്കാം സ്ട്രോങ് കൊളോക്കേഷൻസ് റെഫർ ടു വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ഗോ ടുഗേദർ ഒരു വിധം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നിച്ച് പോകുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രോങ് കൊളോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് കൊളോക്കേഷൻസ് ആർ വേർഡ് പെയറിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു കം ടുഗേദർ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു വേർഡ്സ് വേർഡ്സിന്റെ ആ ഒരു പെയർ ആ ഒരു ജോഡി അവ എങ്ങനെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒന്നിച്ച് കം ടുഗേദർ ഒന്നിച്ച് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സച്ച് ആസ് കോമ്പിനേഷൻസ് വിത്ത് മെയ്ക്ക് ആൻഡ് ടു ഡു അതായത് മെയ്ക്ക് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ചിലത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേക്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ മേക്ക് നോയ്സ് മേക്ക് ദ ബെഡ് മേക്ക് എ ഫസ്റ്റ് മേക്ക് സെൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ മെയ്ക്കിന് പകരം നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല അതേപോലെ ഡു വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡു ദ ലോണ്ട്രി ഡു ദ എറൻസ് ഡു ദ ബിസിനസ് വിത്ത് സം വൺ ഡു എ കോ ഡു ദ ഷോപ്പിംഗ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു അതിൽ ഡൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറയുന്ന അത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേൾക്കുന്ന അത്ര സുഖം അതിന് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം അതിന് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ബൗണ്ടറീസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ ഒരു വേർഡ്സ് തന്നെ ഒന്നിച്ച് മാച്ചായി നിൽക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കൊളോക്കേഷൻസിനെയാണ് സ്ട്രോങ് കൊളോക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മേക്ക് ആൻഡ് ഡു ആർ പെർഫെക്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഗോ ടുഗദർ വിത്ത് സ്പെസിഫിക് നൗൺസ് അപ്പൊ എന്താണ് മേക്കും ഡു ഒക്കെ എന്താണ് ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നൗൺസിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ നമ്മൾ മേക്ക് ദ ബെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്ന നൗണിന്റെ കൂടെ വളരെ നല്ല രീതിക്ക് പോകുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് എന്ത് മേക്ക് അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു കൊളോക്കേഷൻ ഭംഗിയായിട്ട് പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവയാണ് സ്ട്രോങ് കൊളോക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മേക്ക് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സും അതേപോലെ ഡു വെച്ചിട്ട് വരുന്ന കൊളോക്കേഷൻസും ഒക്കെ അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ കൂടെ തന്നെ പെയറായി നിന്നാൽ മാത്രമാണ് ശരിയാവുള്ളൂ വേബ് പ്ലസ് നൗൺ കോമ്പിനേഷൻ ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ഗോസ് ടുഗദർ ഈസ് കൺസിഡർഡ് കൊളോക്കേഷൻസ് കൊളോക്കേഷൻസിന്റെ ആ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ വേർഡ് വേബ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് നൗൺ ആയിരിക്കും വേബ് പ്ലസ് നൗൺ എന്നുള്ള രീതിക്കായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് കൊളോക്കേഷൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ വീക്ക് കൊളോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാണ് വീക്ക് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെയറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ വീക്ക് കൊളോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വാക്കുകളും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോഴും അതിന് ഭംഗി കുറവോ അർത്ഥ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല വേറെ വാക്കുകൾക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൊളോക്കേഷൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വീക്ക് കൊളോക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ മീനിങ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിന് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിലിപ്പോൾ ആ വെരിയുടെ വെരിക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചേർക്കാം എക്സ്ട്രീംലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം അതിനൊരു മോശം പറയാനില്ല റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം അതിനൊരു മോശം പറയാനില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വേറെയും പേർ ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ കൊളോക്കേഷൻസിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് കൊളോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പ
ഒരു ബിസിനസ് കൊളോക്കേഷനായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ ഗോ ബാങ്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ഹാർഡ് ഏൺ മണി മെയ്ക്ക് മണി ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ആനുവൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് കീവേഡ് ചേരുമ്പോഴാണ് അതൊരു ബിസിനസ് കൊളോക്കേഷനായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രോങ് കൊളോക്കേഷനെയും അതേപോലെ ഒരു ബിസിനസ് കൊളോക്കേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് കൊളോക്കേഷൻ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അതിനകത്തൊരു ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീവേഡ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി പറയുന്നത് ദർ ആർ സെവറൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊളോക്കേഷൻസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് വേർബ് നൗൺ അജറ്റീവ് ആഡ് വേർബ് എക്സെട്രാ ഹിയർ ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ടു കോമൺ ടൈപ്സ് പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണെന്നാണ് പറയണം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അജറ്റീവ്സ് ആൻഡ് നൗൺസ് ഫസ്റ്റ് അജറ്റീവും രണ്ടാമത് നൗണും വരുന്ന തരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ദ ന്യൂസ് ഓഫ് ബീങ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് പുഡ് പിന്നെ ബാഡ് മൂഡ് അല്ലെ ബാഡ് മൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കൊളോക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ബാഡ് എന്താണ് ഒരു അജറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന നൗൺ മൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗൺ ആണ് അപ്പൊ അജറ്റീവും നൗണും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൊളോക്കേഷൻ ആണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് അജറ്റീവ് നൗൺ മേജർ പ്രോബ്ലം അജറ്റീവ് നൗൺ ഗ്രേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ബിഗ് മണി അതിലൊക്കെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ വേർഡ് അജറ്റീവ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് നൗൺ ആണ് അടുത്തത് വേർബ്സും നൗൺസും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർബ് ആണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആണ് അതേപോലെ ഡു എക്സസൈസ് വേർബ് ആണ് നൗൺ ആണ് ടെൽ എൽ ഐ വേർബ് നൗൺ പോസിസ് എ പ്രോബ്ലം വേർബ് നൗൺ അതേപോലെ പറയുന്നത് നൗൺസ് ആൻഡ് നൗൺസ് രണ്ടും നൗൺസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കൊളോഗേഷൻസ് വരാറുണ്ട് സ്പോർട്സ് കാർ സ്പോർട്സും എന്താണ് നൗൺ ആണ് കാറും നൗൺ ആണ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി റൗണ്ട് ഓഫ് എപ്ലോസ് കംഫർട്ട് സോൺ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നതും സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നതും നൗൺസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി ഏതാ പറയുന്നത് വേർബ്സ് ആൻഡ് പ്രപ്പോസിഷൻ ഫസ്റ്റ് വേർബ് വരുന്നത് പിന്നെ പ്രപ്പോസിഷൻ വരുന്നത് അപ്പോളജൈസ് എന്താണ് വേർബ് ആണ് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് എന്ത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഫിൽഡ് വിത്ത് ഹോറർ വർക്കിംഗ് ഓൺ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് പ്രപ്പോസിഷൻ ആദ്യം വരുന്നത് വേർബുമാണ് പിന്നെ ആഡ് വേർബ്സ് ആൻഡ് അജറ്റീവ്സിനും അതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട് ഹാപ്പിലി മാരീഡ് ഹാപ്പിലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആഡ് വേർബ് ആണ് മാരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അജറ്റീവ് ആണ് അതേപോലെ ഫുള്ളി അവർ ഡീപ്ലി എഫക്റ്റഡ് 